Salut à tous Alors tout d'abord on voulait vous remercier pour la participation à ces achats. C'est comme on l'avait mis dans la description euh, le lien Paypal. Ça participe à l'achat de matériel vidéo. Avec l'autre petit Mac on pouvait plus, c'est fini. Il faut tout le temps le brancher, il n'y a pas de mémoire, enfin c'est une galère. Donc là on a repris un MacBook Pro 16 pouces. J'ai pris le M1 Max, 64 Go avec 2 Tera de disque dur. Et c'est vrai qu'au montage du Final Cut Pro, ça fait la taille de plein écran d'un 13 pouces donc c'est vrai que c'est agréable à monter quoi ensuite on nous a beaucoup parlé du drone donc j'ai racheté un drone on en a profité parce qu'on était à buenos aires et en argentine on trouve que ce genre de choses à buenos aires j'ai pris avec la télécommande normale parce que la smart controller comme on avait avant elle coûte 1000 euros donc on a laissé tomber qu'est ce qu'il a de plus en j'ai envie de dire pas grand chose j'ai pris le pack combo avec les trois batteries avec euh, deux jeux de rechange d'hélice ce qui est pas mal c'est la protection c'est vrai que je la trouve plus sympa la caméra c'est sensiblement pareil en plus on filme en 1080 et rarement en 4K parce que c'est des fichiers qui sont lourds. On va dire la pointe d'hélice qui est en caoutchouc, qui a de plus. Le zoom sur la caméra, ça c'est pas mal. C'est ça qui fait le, la grosse différence en fait. Grave. Quand tu veux filmer des animaux qui sont assez loin et pas trop les effrayer, sinon c'est vrai qu'on peut zoomer. Et même, surtout l'autonomie. Voilà, et l'autonomie, elle est donnée pour 45 minutes. On verra à l'usage, mais en tout cas, elle est donnée pour 45 minutes. Enfin, c'est sensiblement le même, quoi. Hein. Les capteurs tout autour, euh, pareil. Et maintenant, on fera avec la... le téléphone. C'est ce que j'aime pas trop, mais bon, on fera avec, c'est déjà pas mal. Donc voilà à quoi sert vos dons Paypal, parce qu'on a eu des commentaires. Bah bravo, des dons Paypal pour acheter des klaxons. Alors non, on n'achète pas des klaxons avec les dons Paypal. Pour faire des belles vidéos et les monter bien, à un moment donné, euh, faut, faut que le matériel y suive, donc... Euh... Voilà. C'est ça, faut renouveler. Donc, en participation avec Paypal, merci encore à tous. Avec la petite paye de YouTube, parce qu'il paraît qu'on gagne des, des mille et des cents, mais non, non. On... Avant de payer 4500 euros, est-ce que je vais vous dire les prix, ce qu'on nous a demandé On a payé 4500 euros l'ordinateur et le drone, 2700 euros au taux Western Union. Donc, avant de pouvoir nous rembourser ça, il va nous falloir un peu de temps. Donc, non, on s'achète pas, pas, de... hein. pas de klaxon avec les dons Paypal et on garde pour la participation, comme c'est dit dans la vidéo, pour le matériel audio-vidéo, le renouvellement. Donc, encore un grand merci à vous pour vos dons. Encore un grand merci à vous pour suivre la chaîne. Un autre truc que je voulais vous dire, parce qu'on a eu un commentaire aussi, comme quoi on quémandait les dons Paypal, alors on quémande rien. On a créé cette cagnotte parce qu'elle nous a été demandée. Comment on peut vous aider Faites comme les autres voyageurs, faites un Paypal, on avait créé ce Paypal. En aucun cas, on quémande. Et on a beaucoup de retours, pouvez-vous nous faire un petit coucou en vidéo Donc c'est pour ça qu'on annonce et qu'on remercie en vidéo. Et des fois, ah vous m'avez pas dit euh, mon petit coucou pour mon petit don que j'ai fait et tout. Euh... Et en fait, il y a un décalage avec les vidéos. Donc je sais pas, vous faites un don Paypal sur cette vidéo-là. Là, Là c'est la 329 à sortir sur la vidéo 332 par exemple. Ne vous inquiétez pas et on vous répond aussi en privé. Euh... Via Paypal, en tout cas c'est normal. Et puis en réalité, pour ceux qui veulent nous aider, le plus important, bah, c'est de regarder nos vidéos et de les partager. Les pubs, on a eu un petit commentaire à la fois qu'il y a eu beaucoup de pubs. La dernière vidéo, il n'y a eu pas beaucoup de pubs. On vous l'a déjà dit en vidéo, en fait, on ne regarde pas ça. YouTube le met automatiquement. Si on a une réflexion qu'il y a beaucoup, j'y retourne voir et je supprime. C'est vrai que des fois, il y a un paquet de pubs. Mais voilà, il faut comprendre aussi que bah, ça coûte aussi euh, voilà, un peu de sous. quoi. Et on vous partage ça gratuitement. Nous, on paye des recharges pour euh, charger en 4G parce que la Wi-Fi, c'est un désastre, il n'y a plus rien. Après, on nous a pas mis le couteau sous la gorge pour faire YouTube. Hein. C'est un plaisir de le faire. Et on suit avec euh, la vidéo. Mais on ne sait pas de quoi elle parle. Donc, il faut qu'on regarde. Et on vous dit ça. <rire> on coupe, on regarde la vidéo et on vous en reparle. Bon, on vient de voir la vidéo. Donc, en plus, ça tombe très bien qu'on ait parlé de ça puisqu'on rencontre Libre Coaventure. Donc, on les remercie pour nous avoir ramené l'ordinateur de France. Un grand merci à... Merci à Fabien. Merci à Patrick pour vos dons Paypal. Merci à vous. Qui, voilà, participe en partie à ces achats. Vous allez voir, pour les papiers, ça commence un petit peu à s'arranger. Enfin, on espère, on va voir. Ah, on poursuit notre quête des papiers parce que là, c'est une vraie quête. Hein. Ouais, grave. Ensuite... Encore une autre quête. Mais cette fois, on essaye d'aller voir une merveille de la nature, quelque chose d'assez étrange. Ouais. Et vous verrez si on arrive au bout de notre recherche, parce que pas facile. Pas facile, mais on essaye par tous les moyens d'y arriver. Allez, on vous laisse voir ça, c'est grandiose. Ciao Ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure
On essaye toujours de régler notre problème de douane des papiers du véhicule. Alors, euh, comme on était à Campana et qu'il y a un bureau de douane, on a été à Campana. Et à Campana, ils nous ont euh, écouté déjà, c'est pas mal. Et ils nous ont dit d'aller à Zaraté. C'est un peu plus loin. Donc là, on a été à Zaraté. On a vu dans les bureaux de Zaraté des gens qui nous ont dit d'aller au port de Zaraté. Donc un peu plus loin. Donc là, on est en route pour le port de, de Zaraté. Alors, ce qui est bien, c'est que les gens, ils nous ont écoutés. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça règle le problème. Mais au moins, les gens, ils ne nous ont pas juste envoyé chier. Donc on va voir. On va au port, là. On n'aurait jamais pensé à aller au port une fois. Bah, parce qu'apparemment, c'est comme une frontière, donc on va là-bas et il n'y a qu'à une frontière, visiblement, où on peut faire quelque chose, en fait, c'est ça. Tout le monde nous dit qu'il faut aller à Gualeguachou. Bon, Gualeguachou, c'est à 150 km, je crois. Donc, si vraiment on peut rien faire d'autre, on ira. Sauf que comme on n'a vraiment pas de bol, bah, là, il y a un, un pont. Il y a vendredi, samedi, dimanche, lundi, tout est férié. Donc, euh, bah, si on n'arrive pas à régler quelque chose aujourd'hui, bah, il ne se passera rien avant mars. Ah là là, l'Argentine euh... Et la XTG aussi Ouais, la mieux. XTG, ouais, ouais, on est tellement bien organisé aussi. Enfin bref. Voilà le port de Zaraté avec des tonnes et des tonnes de voitures. Ouais, j'espère qu'on va se retrouver dans ce dédale parce que faut qu'on aille voir Gustavo. Donc on va essayer d'aller voir Gustavo. Allez, moi il voulait voir à l'intérieur de la cellule, mais comme il n'y avait personne pour ouvrir la porte, il m'a dit vas-y laisse tomber, c'est bon. Alors là je vais tout au fond apparemment, donc là c'est le port de Zaraté, c'est là où il y a des arrivées, des départs, il y a Voyager Nouvelle Vie qui est arrivé là, il y a Mancatacat, nous on était arrivé par Montevideo, qui aurait dit qu'un jour on... on rentre dans ce port de Zaraté. Je vois pas de camping-car ni de véhicules de voyageurs. Après, est-ce qu'il y a eu un bateau récemment Je sais pas. Mais... Ah, J'ai rempli tout un tas de papiers, photos et tout. J'espère que c'est pas la... la démarche qui est faite pour réquisitionner le véhicule. Il y en a un tas d'Audi sur la droite. Du coup, tout le monde a dû rester à l'entrée, à l'accueil, Marie et les enfants. Il n'y a qu'une personne qui rentre. Alors, c'est dommage parce que pour faire des papiers, c'est agréable d'avoir les gosses, ils ont tous oh, les petits, les petits, et ça passe plus facilement. Là, tant pis. Ah voilà, à douane à tout droit. J'ai envie de pisser en plus. Il n'y a aucun véhicule de voyage. C'est peut-être ailleurs. Oh, regardez, des châssis tout neufs. Des châssis de camion. Il ah, y a une, une chaise posée dessus. Délire. Oh, il y a du gros dumper là-bas, de la catère, de la pelle. Ah, il y a une cellule. C'est pas des Français. On dirait une plaque mexicaine. Bon, je viens de voir un gars super sympa à la douane, là, de Zaraté. Euh... Le problème, c'est que lui, il ne peut pas me faire la rénovation du papier du camion tant que mon passeport n'est pas rénové. Par contre, lui, il nous a pas parlé de séquestration, de quoi que ce soit. Il m'a dit que c'était gratuit. Donc là, il m'a donné l'adresse de la migration. Il faut qu'on retourne à Campana, là où on était, en fait. Et à mon avis, ça va être fermé. Et du coup, jusqu'à mardi, là, on est jeudi. Parce que demain, c'est férié. Marie vous l'a dit, lundi, c'est férié. Et une fois qu'on a la rénovation sur le passeport, alors au pire faire que le mien, je sais pas, et ben lui il nous remet la même date sur le papier du véhicule. Ça veut dire que s'il met 10 jours, il va me mettre 10 jours pour le camion. S'il met 3 mois, il va me mettre 3 mois pour le camion en fait. Donc euh, on va essayer de speeder d'aller à Campana à la migration et de revenir là mardi. Bah, dans tous les cas ça ne change rien parce que. Même si migration est fermée, on y va mardi matin et mercredi après-midi. Mardi après-midi, on vient là. Quoi. Ça a l'air de s'arranger. Maintenant, à la, à la migration de Buenos Aires, ils nous avaient demandé 12 500 pesos. Donc un peu plus de 100 euros pour euh, rénover le passeport. 
par personne à l'officiel. Puis là, je rénove que le mien et on va, je sais pas, on va vous tenir au courant. Je ressors du port de Zaraté et on trace à, à migration. Ah bah, du coup, la migration de Campana, euh, ça va pas. Il fallait aller à la migration de Pila à 42 km d'ici. À mon avis, il n'y aura rien de fait aujourd'hui. Tant qu'on arrive, ça va être fermé. Demain, férié. Samedi, dimanche, lundi, férié. On verra mardi. Inch'Allah. Bon, bah là, c'est la migration. Et en fait, c'est ouvert du lundi au vendredi. De 8h à 13h, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent Voilà, de 8 à 13. Donc, bah, dans tous les cas, c'était fermé. Ça fait combien d'heures qu'on roule J'en ai Oh, c'est un truc de ouf. On a passé des heures et des heures sur la route. Ouais, c'est une galère, quoi, putain. Bon, bah, on revient. Euh... Ils sont en train de toiletter un chien. Ferait mieux d'être un chien, on serait plus peinard. Bah, on revient mardi, parce que bah, lundi, c'est férié. Mon avis qu'il y avait un western, on va essayer de tirer un peu de sous déjà. On aura au moins fait ça. Bon, on prend la route pour euh, aller se poser pour la nuit et rejoindre l'Ibeco Aventure qui est rentré depuis euh, l'Uruguay et qui est maintenant en Argentine, pas très loin de nous. Et euh, normalement, on les rejoint ce soir. On se rejoint où on était avec euh, les normes Max. Ouais, parce que là, on part pour 4 jours fériés en Argentine. Et euh, bon, on voulait se poser dans un petit coin tranquille et puis en plus je pense qu'il va y avoir euh, de l'animation ce week-end euh, justement à cause du jour férié. Monsieur Ça y est, on vient de faire notre rencontre avec euh, Libre Coaventure qui sont juste là. Je sais pas si on voit. <rire> non, on voit, que, on voit que ma caméra, si on les voit un peu. Ils nous ont ramené l'ordinateur, encore un grand merci à eux franchement. Donc c'est le MacBook Pro 16 pouces M1 Max. Avec port SD, ça c'est bien. USB-C, HDMI, il n'y a plus un adaptateur, ça c'est cool. Le chargeur est monté, ils l'ont refait. Donc ça c'est génial pour les gamins. <rire> Pourquoi Parce qu'ils sont toujours à venir se prendre les Prise pieds dans jack, les câbles, ils tirent USB -C, dessus. Et par contre c'est un beau bébé. Hein. Là. Oh là 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 là. Allez, papy, ça dit, c'est un du neuf. ASMR. <rire> Ils sont graves les deux. Alors, français. Pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur la touche entrée. Bon allez, on va vous épargner tout ça, mais en tout cas, c'est un bel ordinateur. On est super content. Il n'y a pas beaucoup de réseau, mais j'espère qu'on va réussir à charger euh, Final Cut. On va essayer avec le téléphone. En tout cas, belle machine. Alors, aujourd'hui... On se lance dans quelque chose qui risque probablement de ne pas aboutir. On a vu qu'il euh, y avait un super truc à voir, ça s'appelle l'œil mystérieux du Delta. C'est au niveau du Delta euh, à côté de Buenos Aires et en fait c'est dans une zone marécageuse. Il y a un gros trou d'eau rond d'environ 120 mètres de diamètre avec en son centre une île flottante d'herbe tout aussi ronde que le trou qui elle fait 100 mètres de diamètre et cette île flottante qui, qui n'a pas l'air d'une île, hein, qui a l'air d'être en dur en fait se balade dans ce rond d'eau et c'est pour ça que ça s'appelle l'œil et c'est un truc quand même assez étrange que la nature ait fait deux sphères parfaites et euh, on aimerait bien voir ça sauf que euh, je pense qu'il y, y a déjà il n'y a pas de route il y a plein de canaux pour y accéder et il y a de fortes chances du coup que même si on arrivait à passer les canaux, bah après on s'enfonce jusqu'aux genoux dans le sol. Mais on va voir ce qu'on peut faire, si avec le drone on peut s'approcher ou quoi. Mais on aimerait vraiment bien le voir, ça fait un moment hein, qu'on en a parlé en Argentine. Le problème c'est l'accès, donc on, on essaye. Bon, on s'approche de, de notre œil mystérieux. Le problème, c'est qu'après, on tombe sur des terrains privés, on ne peut pas aller plus près et on est encore à pas mal de kilomètres de l'œil. Donc, euh, on poursuit, on tente une autre route. Allez, encore une propriété privée. Là, il est quelque part euh, par là-bas. Tu nous saoules avec ça La Bon, comme d'habitude, hein, toujours des surprises en Argentine. Alors, euh, le monsieur qui habite là, il nous a dit que c'est pas possible d'aller jusqu'à l'œil. 
par contre, ils nous ont invités à le suivre pour aller voir un vignoble en construction fait pour euh, des gens handicapés. Donc, bah, on va aller voir ça. C'est tout marécageux. Hein. On va finir planter au milieu des herbes. <rire> euh, je sais pas. Hein. Ouais, oh, on va passer à travers, laisse tomber. Bon, alors il y a des buses en dessous donc on va pas passer au travers. Le problème c'est qu'on risque de virer tout le remblai qui est neuf parce que ça vient d'être fait. La route ça c'est que l'arrière tombe dans le trou quoi. Juste juste euh... On va où là du coup Bah on va essayer par, les, par là d'aller voir l'Oro Mysterioso Le problème c'est que c'est tout marécageux donc on va voir euh, si on commence à s'enterrer là on est un peu dans la merde. Hein. Combien de kilomètres Beaucoup. C'est-à-dire 5. Bon il est gentil, mais en fait, on n'a pas la moindre idée d'où il y a un chemin ou euh, s'il y en a un. Et 5 km, c'est encore loin. À moins qu'on finisse à pied pour tenter, quoi, mais... Là, on est sur un chemin. Ah oui, il y a un chemin. S'il reste que 3 km, on peut tenter à pied, mais il y a des rivières à traverser. On va pas traverser des rivières en plein hiver, on va se gelé. Bon, après concertation euh, sur la route à prendre, on constate que même si on poursuit le chemin plus loin à travers les campos, on ne peut pas atteindre l'œil mystérieux puisqu'il euh, y a une rivière euh, de toute façon à un moment en travers. Il faudrait prendre un autre chemin pour essayer de se rapprocher un peu plus, mais on ne pourrait pas s'approcher à moins de 3 km euh, du, de l'œil. Donc euh, on va laisser tomber et là on va repartir euh, du côté de, de la ferme euh, du gars qui est un territoire qui est réservé à la, à la mise en place d'un campo pour handicapés, hein, si, si, si j'ai bien tout compris. Ils travaillent, ils vendent leur production de miel, et choses comme ça. Donc euh, il nous a invités à aller voir chez lui, donc on y va parce qu'aujourd'hui c'est la fête des pères, en plus il, il fait l'assado en famille, mais il nous a quand même invités à venir voir. Donc, Alors, ouais. Alors ce qui est quand même fou c'est que les gens du coin ils ont non entendu parler de cet œil, mais avec ceux qu'on a discuté, il n'y en a pas un qui a été voir ce que c'était. Euh, c'est rigolo, apparemment c'est quand même très dur d'accès, mais euh... ah ça me titille d'aller voir ça, franchement. Ah. Encore ce petit pont à passer. Je vous cache pas que je préfère être dehors que dedans. Il s'est que... fait un peu à droite là. Ouais, de mon côté, la rue, la roue, elle s'est un peu enfoncée. Hein. On voit la trace plus sombre hein, par là. Euh, ça me plaît pas d'être dans le caméo des peurs, moi. Bon, ça va, ça va. Allez, il nous a dit de suivre la route et qu'on arriverait à la ferme. Bon, il nous a dit là où il y a les grands arbres, il y a la ferme. Mais il <rire> faut encore qu'on arrive à accéder jusque là-bas parce que on va finir par toucher là. Juste, juste hein, de mon côté. laisser la cellule dans un arbre. Passe si toi, tu tires droit, là on passe. Ah Ça passe ou pas ah Mais Attends, Non, fait... mais on s'en fout de filmer, ça passe euh, Pour l'instant, attends, vas-y doucement. 
Là, c'est bon, à rater. un peu le projet. Regardez bien, ici c'est une zone de 44 hectares qui ne s'inonde pas quand il pleut, ça c'est important. Et il y a par exemple, vous voyez, un grand olivier là, il y a des, aussi euh, des arbres fruitiers assez vieux. Et en fait, le projet de, du monsieur avec qui Julien est en train de discuter derrière moi, c'est il a racheté ça, alors il n'avait pas d'argent, hein. Mais en revanche, il avait un bien immobilier, il avait un, une grande fabrique inutilisée. Donc il s'est arrangé avec le, la personne qui vendait les, le terrain pour faire une espèce d'échange pour qu'il récupère la fabrique et lui le terrain. Et il a une amie qui a mis de l'argent pour qu'il puisse acheter ce terrain. Son idée, c'est d'utiliser une partie du terrain pour construire des maisons et rentrer un peu dans ses frais d'achat du terrain et ensuite de faire une espèce de communauté pour des gens handicapés, pour qu'ils puissent vivre ici, en famille, s'ils le souhaitent, et avoir une vie structurée, c'est-à-dire qu'ils se sentent utiles à la société, qu'ils puissent en fait se lever le matin, aller travailler au champ, ou s'ils préfèrent faire de, de la boulangerie, ou faire de l'artisanat, de l'art, produire quelque chose qu'ils vont vendre, puisque tous les samedis, ils envisagent de faire une feria, donc une, un marché, pour vendre leurs produits. Et en semaine, ils vendraient aux gens qui habitent aux alentours leur production de pain ou autre, pour que ces gens-là aient un but dans la vie. Et, euh, et se sentir utile à la société. Voilà le projet. C'est beau, hein Parce que cet homme-là n'a pas d'argent en soi au démarrage. Donc il s'est associé à d'autres pour monter ce projet-là et le faire avec sa famille parce que euh, il veut pas euh, rentrer dans le système d'une vie traditionnelle mais trop boulot dodo. Donc il, il veut proposer une autre alternative aux gens et qui se sentent utiles. Alors le bâtiment qui est déjà sur place, en fait, il n'est plus vraiment en état, ils vont le remettre en état. Il a été construit par un gourou, en semaine vague, un gourou très célèbre apparemment d'Inde, qui est venu en hélicoptère ici, euh, et puis je ne sais pas, il a fait un, une espèce de, de conférence euh, à cet endroit-là. C'est rigolo. Hein. Alors le gourou, c'est Prem Rawat. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est quelqu'un d'Inde. Apparemment, c'est pas une secte qui fait des choses bizarres, mais je ne sais pas du tout quelles sont ses croyances. En tous les cas, c'est lui qui a construit le bâtiment. Ensuite, le terrain a été racheté par quelqu'un d'autre. Et maintenant, bah, il appartient à la personne avec qui on est, qui est là. Là, on voit, le toit a été refait. Même l'intérieur. Il ah, y a du taf hein, parce que euh, les murs étaient bien bien abîmés. Voilà, c'est ça l'Argentine. On va pour chercher un œil au milieu des marais et on se retrouve dans une ferme. <rire> Alors, ils ont prévu d'être autonomes. Ils ont un puits pour l'eau. Et là, les panneaux solaires qui vont alimenter euh, tout le complexe. Donc l'idée c'est vraiment de vivre autrement, de créer une communauté avec des gens de, de, de tout type, donc des handicapés, euh, d'autres adultes, euh, éventuellement des familles, des personnes âgées qui voudraient par exemple ouais, aider aussi aux tâches, et en fait de créer leur propre communauté et de, de vivre ici de, de leur travail, euh, quelque part un peu euh, détaché du monde, mais... Euh, mais euh, dans l'entraide, en fait. C'est ça, l'idée. Donc, c'est un beau projet, je trouve. Hein. Ils ont abattu l'arbre qui était mort et ils ne savaient pas, il y avait un naissant d'abeilles dedans. Là, on les voit, les abeilles. 
Et là, on voit un peu des algéoles du coup qui ont l'air d'intéresser. C'était déjà un bonnet, regarde la taille. C'était un grand loup. Bon, bah, du coup, on s'est posé sur la propriété du gars là. Du coup, on se mange un petit un repas tranquille et il est venu nous apporter du sanglier sauvage, enfin du sanglier quoi, du cochon sauvage. Du coup, on va goûter ça. de la suite dans les idées on va quitter la ferme parce qu'on a passé une petite après midi là et on va aller voir si on peut pas aller à un aérodrome qui survolerait l'œil. on tente hein parce qu'on a essayé avec le drone et c'est loin très loin 5 km et il croit avoir vu un truc qui ressemblait mais le truc c'est que 1 km 3 je crois que j'étais on avait plus de signal vraiment euh, sur la télécommande donc on va voir, il y a un aérodrome juste à côté et on ne sait jamais. Nous voilà un petit aérodrome. Il y a quand même pas mal d'avions. On va aller demander s'il y a moyen de faire un tour et d'aller voir ce taureau mystérieux. Bon allez, c'est décidé, on va s'envoler pour aller voir l'œil. On attend que l'avion revienne et on y va. Alors, regardez cet avion, c'est l'avion coccinelle. Et à ce qui paraît, c'est un avion français et ça serait le seul au monde. Alors, s'il y en a qui connaissent, bah, mettez quelque chose en commentaire parce que nous, on est obligé de les croire sur parole pour le moment. Marie, je t'ai laissé la place pour faire quoi là Je vais aller faire de l'avion. Pour ceux qui savent, je suis malade en avion. Mais j'ai tellement envie d'aller voir l'œil mystérieux que je vais aller dans l'avion. Du coup, j'ai demandé, on peut voler. Ça nous coûte 11 000 pour 3. Donc euh, c'est très, très raisonnable. <rire> c'est cool. Donc bah, je laisse Ça la place Ça fait dans à Marie. les 50 euros. Ouais. Donc, pour 3 euh... personnes. Donc je vais y aller avec une libre éco-aventure. Va... J'espère qu'elle va réussir à filmer par contre. Hein. J'espère que je vais pas être trop malade. <rire> Ils ont vraiment un hangar euh, sympa là. Beaucoup d'avions. Regardez celui-là, là. monoplace. Ouais, c'est un peu comme une aile delta, quoi, hein, en forme d'avion. C'est le même moteur. Hein. Il y a un gros là aussi. Là. Et bah, lui, il y a carrément des flotteurs. Il peut aller se poser dans les marécages, peut-être et tout. Et ils ont des beaux, des beaux trucs. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Il est assez gros. Ah, regardez celui-là. Continental. Millennium Motocross. Kawasaki Racing Team. C'est tout neuf, là. Hein. Ils ont des beaux trucs, hein. Allez, on part avec Véro et Dominique. Ouais. Et on va se faire un petit vol en espérant qu'on ne soit pas trop malade. Ouais. Et on va vous montrer cet œil de... mystérieux. De... Et c'est rigolo parce que le pilote il disait qu'il servait de la position de l'île, de le petit lac, pour savoir d'où venait le vent. Ça les aidait à voler.
le delta du Parana est l'endroit où la rivière Parana se jette dans l'océan Atlantique. Les dépôts formés par les alluvions charriées par le cours d'eau divisent la rivière en plusieurs bras, donnant le plus souvent un aspect triangulaire à la zone, d'où le nom de delta. D'après les locaux, l'œil mystérieux existe depuis au moins 1990. Deux autres formations similaires existaient avant, mais elles ont été englouties par la végétation. Une étude réalisée sur l'œil a défini que l'eau y était incroyablement claire et froide, ce qui est particulier pour la région. De plus, le terrain sous l'eau est très solide, ce qui ne se trouve pas dans les environs. L'île est formée de végétation. Elle flotte à la surface de l'eau et se déplace en fonction des courants d'eau et du vent. Le plus curieux, c'est qu'il semblerait qu'elle tourne sur son axe dans le sens des aiguilles d'une montre. Certaines croyances locales disent qu'une ancienne divinité y vit et qu'il ne faut pas s'en approcher. Bon, voilà, je me suis libérée de là. Bon, bah oui, hein. j'ai été malade, mais c'était cool quand même parce que j'ai vu euh, ces fameux œils mystérieux. Et euh... non, franchement, c'est vraiment bizarre de voir un truc aussi rond comme ça, là, avec cette île au milieu. Mais euh, c'était sympa. Allez, voilà le gang des terreurs. Coucou Ah ma ah, regardez Et en plus il y a même le diplôme à la sortie. Ouais, ouais, ouais. Bah, le diplôme de, de vomi. J'ai pas vomi. J'avais juste la nausée, mais c'était bien quand même. Allez, petit autocollant XTG à l'école d'aviation d'Escobar. Gracias. Allez, je crois qu'on va passer la nuit là, à côté des avions. On va demander. Comme ça, on est posé pour la nuit dans un endroit tranquille. Bon, on va regarder. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais du coup, ils nous ont autorisé 
à dormir à l'aérodrome. Donc on est en plein milieu des hangars et du début de piste. On va aller voir ça. Il y a même un petit baby foot face aux pistes. Les assados. Impeccable. Donc ils nous ont dit qu'on pouvait se servir de toutes les commodités. Là derrière les toilettes. Il y a eu une douche. Donc nickel. Sympa. Bon, nous on n'a pas besoin, mais libre co-aventure, hein. peut-être. Là, on pouvait utiliser les tables, bancs, enfin voilà quoi. Pour boire un petit maté Ouais, pour déjeuner demain matin. Oh Regardez, oh on est en plein milieu sur les pistes et puis euh, tous les hangars alignés là. Donc, bah, vraiment sympa, vraiment impeccable. Allez, bah, on retourne au camion parce qu'il fait pas bien chaud. En espérant que cette vidéo vous a plu, et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.